Hello, Mario Basingla. Welcome, welcome, welcome. So, our topic in 15 minutes is. Uh, Outbreeding devices, okay. Nari berik puri kada topic itu, mana ramu customer ke, orang me puri la abdi ni dekak. But let's make it very very easy. 15 minutes kula, pada cerita last that means obviously itu untuk easy ada rukun. Okay, yang per Ashima Joshi, nang udah botni master teacher and we'll start with the session, right? So outbreeding devices or the use and the or what is that? Okay, mechanisms. So nama plant kuli nari mechanisms ada rukun. Engineering la matul la. Okay, so they are mechanisms from the plant, okay, which are followed and adapted to prevent self-pollination. Why yeah, do self-pollination prevent self-pollination? Why do yeah, continuous self-pollination inbreeding depression? Okay, to prevent self-pollination that leads to inbreeding depression. Okay, so inbreeding depression नमल को वेंडा, right? ये ना continuous है वो रे genetic makeup वंदे produce आईटे रखना variation नहीं लामा ये ना पुदुसा ना character नमल को बारा द, okay? So in case वो रे environmental shift रखना they won't be able to survive, okay? So variation नहीं रखना आधा पुद्स पुद्सा super powers ला कहते क्यों, okay? आप तो they will be resistant. So आदन आला आँगल को variation जास्ती आधक कागदा नमल sexual reproduction नहीं पन्द्रो you know, in the evolution, if you look at all the organs, if you do sexual reproduction, you get adverse conditions. Why do you get variation? Now, in the sexual reproduction, you get waste of variation. So, they don't want self-pollination. So, that's why there are still mechanisms. We call them as outbreeding devices. Outcrossing, outbreeding, all of them are cross-pollination. Okay? Outbreeding or outcrossing. Okay, this is why cross-pollination can help the devices, right? Unisexuality, dichogamy, hercogamy, cell sterility, hydrohetrostyly, all of these are all about it. There are many names in the NCRT, but there are many concepts in the NCRT. They can go to the name. So, in case you have the name in the guides, ma'am, I have put the names in the NCRT, I have put the names. But concept is not in the NCRT. There is no extra. Okay. So, we will start with Dichogamy. Okay. Dichogamy is avoided by synchronization. So, if you do self-pollination, there are two things. One is physically close. Two is time. Okay. Two names are in one time. So, there are two factors. So, Dichogamy is what we do. First, we have to be mature. That is what we have to do. Okay, let's stop synchrony. Okay, that is dichogamy. So, pollen release stigma receptivity is not synchronized. Right, the two periods of maturation is not in the same time. Either one pollen is released before the stigma. Okay, stigma is not in the same time. Pollen is not in the same time. They will release. So, pollen is not in the same time. Stigma is not ready. So, the pollen grains will come. Two, what is it? Stigma becomes receptive before the release of pollen. Stigma first time mature agi, ya, engin dah cuci, whatever pollen comes in, they'll take. Adik kapran dah, adik orang vala muncul adik kapran dah, pollen mande, ilna anter mande, it will be ready and mature. Okay, so adik adik kaitu madri dua type perik. Protandrous, protogynous. Okay, protandrous na proto, abdi na first. Okay, so protandrous na ina the first mande. Andresium. Proto na, nama ira suru pudusa kandu beri curugna. We say no prototype itu, bandu prototype. Abi na proto na first, first form panna structure. So first andresium bandu mature agama. Adu bandu protandri. First gynesium mature aje na protogyni. Okay, ini le bandu first mature ager tu bandu gynesium. That's why you have the name of this name. Okay, Andresia matures earlier than Gynesium. Sunflower example. Proto-Gyni, Gynesia matures earlier than Andresia. So, we have to get the synchrony. If you are the first one, that's why you have the name. So that they don't have the same, what do you say, and the same flower as Xenogamy, sorry, Autogamy. Okay. The next one is 
அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆன்சர் அண்ட் ஸ்டிக்மா அட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர் படிச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று வந்து டைம் டிஃப்ரென்ஸ் டைமை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் சிங்கரணி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து டிசி அடுத்து வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இவங்க என்ன சொல்லாங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேற வேறையா வச்சுக்கலாம் ஓகே நம்ம கிளாஸ்ல யோசிச்சு பாருங்க நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து ரொம்ப நம்ம பயங்கரமா நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ரெண்டு பேர் உட்காந்து பயங்கரமா பேசிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தவங்கள வந்து ஒரு கான் இருக்கு இன்னொருத்தவங்கள இன்னொரு கான் இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேற இடத்துல உட்காருங்க அப்பதான் நீங்க பேசாம இருப்பீங்க அப்படின்னு பண்ணுவாங்கல்ல எஸ் நிறைய நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இவங்க இவங்களை பண்ணுவாங்க ஓகே வென் தி ஆர் சிட்டிங் டுகெதர் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குது ஸோ ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக ஹர்கோகேமி இருக்கு ஹெட்ரோ ஸ்டைலி இருக்கு பாப்பமா என்னென்னு ஹர்கோகேமி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பேரியர் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஹூட் கவரிங் ஸோ மேபி வந்து ஸ்டிக்மாக்கு சாரி ஸ்டிக்மாக்கு சுற்றி வந்து தே வில் ஹாவ் அ மெம்பரேன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை போல் கிரெயின்க்கும் ஸ்டிக்மாக்கும் நடுவில் வந்து மெம்பரேன் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு செடியிலையும் ஓகே எல்லா செடியிலையும் இல்லை சில செடியில் தட்ஸ் ஐ யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் இட் வெரி காமன் ஓகே ஸோ ஃபிசிக்கல் பேரியர் கரெக்டாக வந்து ஒரு கர்டன் போடுற மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு வாலை பில்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து செப்பரேட் பண்ணுவாங்க இதே ஹெட்ரோ ஸ்டைலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை ஏற்றுவாங்க ஒன்று ஆந்தர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீளமாக வளர்க்க வச்சு வச்சுவாங்க ஓகே ஸோ தென் தி ஆந்தர் த போல்கேன் வில் கோ அவுட் சைட் எஸ் இல்லைன்னா கைனீஷியம் வந்து ரொம்ப நீளமாக வளர்த்துடுவாங்க ஸோ தட் வேற ஏதாச்சும் போல்கேன் வந்து விழும் இதோட ஆன்சர் வந்து ஸோ த சேம் ஃப்ளவரோட போல்கிரீன்ஸ் வந்து விழாது ஓகே ஸோ ஸ்பேஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஓகே டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து ஹெட்டிரோ ஸ்டைலி ஓகே ஹெட்ரோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டைலி வந்து த ஸ்டைல் ஆஃப் த ஸ்டிக்மா இருக்குல்ல சாரி ஸ்டைல் ஆஃப் த கைனீஷியம் இருக்குல்ல அதில் வந்து லெங்க் கம்மி பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஜாஸ்தியாக பண்ணுவாங்க ரைட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ஹைட்ஸ் இதில் வந்து ஃபிசிக்கல் பேரியர் ஓகே இதில் வந்து ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் ஆட்டோகேமி டஸ் நாட் ஹேப்பன் சரியா இப்போ அடுத்து வந்து செல்ஃப் ஸ்டெலிட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்லேருந்து என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கோம்னு பார்ப்போமா வி ஹவ் லேர்ன்ட் டைகோகேமி டைகோகேமிக்குள்ள தான் ப்ரோட்டன்ரி ப்ரோட்டோகைனி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் டன் ஓகே ஹர்கோகேமி படிச்சிருக்கோம் ஹெட்ரோ ஸ்டைலி முடிச்சிட்டோம் இன்னும் ரெண்டு தான் எஸ் வெரி சிம்பிள் யா எஸ் செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி இல்லைனா நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரி செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஓகே இன்கம்பேட்டபிலிட்டினா நீ நான் செட்டே ஆகாது ஓகே செட் ஆகாது ஸோ தட்ஸ் கால் இஸ் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் மெக்கானிசம் இல்லைனா நம்ம வந்து கெமிக்கல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே திஸ் இஸ் வித் கெமிக்கல்ஸ் ஓகே ஜெனட்டிக்கலி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது ரெண்டும் வந்து செட்டே ஆகாது ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க சேச்சா நோ சான்ஸ் ஓகே நீ வந்து இதே ஃப்ளவரோடது அது அதனால ஐ வில் நாட் லெட் யூ ஓகே போலன் டியூ வளர்றதுக்கு கூட நான் விட மாட்டேன் அது செல்ஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஓகே விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் த செல்ஃப் போலன் ஃப்ரம் ஃபர்டிலைசிங் தி ஓவியூல் ஸோ அவங்க வந்து அந்த போலன் டியூ க்ரோ பண் பண்ணவே விடாது என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து சேம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இது என்ன இது எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஓகே ஸோ இமேஜின் இது வந்து பேருன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கைனீஷியமோட பேர் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஓகே எஸ் ஒன் எஸ் டூ தான் அதோட பேர் இப்போ எஸ் ஒன்னாக இருந்தாலும் எஸ் டூவாக இருந்தாலும் சேம் ஃப்ளவரோடது இந்த எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ இஸ் ஆஃப் சேம் ஃப்ளவர் ஏன் ஏன்னா கைனீஷியம்லையும் அதே பேர் தானே இருக்கு எஸ் ஒன் எஸ் டூ அதே எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஃபாலோ ஆயிடுச்சுன்னா தே வில் நாட் க்ரோ அதுக்கு பதிலாக எஸ் த்ரீ வந்துருச்சுன்னா எஸ் த்ரீ வந்து வேற பிளான்ட் ஓடுது தானே இது வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ தவிர வேற எந்த போல்கிரீன் சேம் ஸ்பீஷிஸோட வேற எந்த போல்கிரீன் வந்தாலும் தேவில் க்ரோ எஸ் ஒன் இருக்கா க்ரோ ஆகலை எஸ் த்ரீ வந்துச்சுன்னா க்ரோ ஆகும் எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் எஸ் செவன் எஸ் எயிட் பரவாயில்ல ஆனால் எஸ் ஒன் எஸ் டூ மட்டும் வரக்கூடாது தே வில் நாட் பி அலவுட் டு
இப்போ கேட்டு நோகேமி நடக்குதுன்னா அதையும் நம்ம விட மாட்டோம் ஓகே ஸோ கஷ்டப்பட்டு இன்னொரு ஃப்ளவர்ல இருந்து கூட சேம் போலுங்கன்னு வந்துச்சுன்னா அதையும் இட் வில் நாட் அலவ் டு க்ரோ ஏன்னா அவங்க வந்து ஜெனட்டிக்கா பார்ப்பாங்கல்ல ஏ வேற ஃப்ளவர்ல இருந்து வந்தாலும் நீ ஏன் பிளான்ட் தாயா உன்னை வளர விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க நோ லூப் ஹோல்ஸ் ஓன்லி ஜெனோகேமி வில் ஹேப்பன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் செல்ஃப் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி இல்லைனா செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி லாஸ்ட் ஒன் இஸ் யூனிசெக்ஷுவாலிட்டி ஓகே இது எப்படின்னு பார்ப்போமா யூனிசெக்ஷுவாலிட்டினா ப்ரொடியூசிங் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் ஓகே இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு டைக்ளைனி அப்படின்னு யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்னா இருக்கு என்னது ஒன் செக்ஸ் ஓகே அதாவது ஒன்னு மேல் ஃப்ளவர் இல்லைன்னா ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ஓகே ஒன்னு ஆண்ட்ரிஷம் மட்டும் இருக்கணும் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ்ல வந்து ஒன்னு ஆண்ட்ரிஷம் மட்டும் இருக்கணும் அந்த ஃப்ளவர்ல இல்லைன்னா கைனீஷம் மட்டும் இருக்கணும் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்க கூடாது ஓகே ஸோ சி அது வந்து மொனிஷியஸ் பிளான்ஸ்லயும் இருக்கலாம் டைஷியஸ் பிளான்ஸ்ல வாட் எவர் மொனிஷியஸ் பிளான்ஸ்னா என்னது ஒரே பிளான்ட்ல ரெண்டு ஜெண்டர்ஸுமே இருக்கு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்கு ஓகே அது வந்து மொனிஷியஸ் பிளான்ட் மொனிஷியஸ்னா ஒன் பிளான்ட் பட் போத் செக்ஸஸ் ஓகே ஒரே அதாவது மோனோ அப்படின்னா ஒன்னு மொனிஷியஸ் பிளான்ட் ஒரே செடி அந்த செடியில ரெண்டுமே இருக்கு ஆனா செப்பரேட்டா ஃபீமேல் அண்ட் மேல் ஃபிளவர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கேஸ்டர் மேஸ் குக்கும்பர் பாவக்காய் ஓகே தட் இஸ் நம்ம பிட்டர் காட் ஓகே ஆல் ஆஃப் தோஸ் ஹாவ் அதுல வந்து செப்பரேட்டா மேல் ஃபிளவர் இருக்கு ஃபீமேல் ஃபிளவர் இருக்கு ஆனா ஒரே செடியில ஸோ இட் வில் ப்ரிவெண்ட் ஆட்டோகேமி ஆட்டோகேமி நடக்காது ஏன்னா ஒரே ஃபிளவர்ல கண்டிப்பா தி டோன்ட் ஹவ் போத் த செக்ஸ் பட் கேட் நோ கேமி ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியாதுல்ல ஏன்னா ஒரு மேல் ஃபிளவர் இங்க இருக்கு ஒரு ஃபீமேல் ஃபிளவர் அங்க இருக்குன்னா மேல் ஃபிளவர்ல இருந்து போலிங்கிரீன் கேன் கோ டு ஃபீமேல் ஃபிளவர் ஏன்னா ஒரே செடியில இருக்கு கேட் நோ கேமி நடக்கலாம் ஓகே ஜெனோ கேமியும் நடக்கலாம் ஆனா ஆட்டோ கேமியும் நடக்காது ஸோ ஒன்னு யூ கேன் ட்ரை டூயிங் திஸ் எஸ் ப்ரொடியூஸ் செப்பரேட் ஃபிளவர்ஸ் ஒரே செடியில அது வந்து மொனிஷியஸ் பிளான்ட் இல்லைனா பெஸ்ட் தெரியுமா டைஷியஸ் பிளான்ஸ் செப்பரேட்டா ஒரு மேல் செடி ஒரு ஃபீமேல் செடி பப்பாயா மாதிரி சைக்கஸ் மாதிரி ஓகே ஸோ பப்பாயா இருக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சைக்கஸ் சைக்கஸ் இஸ் நாட் ஆஞ்சியோஸ் பம் பர்சே பட் ஸ்டில் ஓகே ஸோ சைக்கஸ் எல்லாத்துலயும் வந்து செப்பரேட்டா மேல் ஒரு செடி வேற ஃபீமேல் செடி வேற டைஷியஸ் டூ பிளான்ஸ் ஒன்னு மேல் பிளான்ட் ஒன்று வேற ஃபீமேல் பிளான்ட் வேற இது வந்து ஒரே செடியில ஆனா பூ மட்டும் வேற ஓகே அதனால மொனிஷியஸ் பிளான்ட் இது ஒரே செடி டைஷியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு டயக்ராம் இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் நடக்காது கேட் நோ கேமியும் நடக்காது ஓன்லி ஜெனோ கேமி ஓகே செல்ஃப் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி மாதிரியே இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான ப்ராசஸ் ரைட் டேட் பாம்ஸ் பப்பாயா எல்லாத்திலயும் வந்து வி ஹாவ் செப்பரேட் மேல் பிளான் ஃபீமேல் பிளான்ட் எஸ் ஸோ என்சிஆர்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா ஜஸ்ட் ரன்னிங் த்ரூ என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கோ அது வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் ஓகே இது இப்படி பார்க்கும்போது பயம் தான் வரும் நார்மல் பட் பரவாயில்ல தே ப்ரொடியூஸ் ஹாமோ ஃப்ரொடைட் ஃப்ளவர்ஸ் ஹாமோ ஃப்ரொடைட்னா என்ன பைசெக்ஷுவல் ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ளவரில் இருக்கு அப்படின்னா ஹாமோ ஃப்ரொடைட் ஓகே போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் போல்கேன்ஸ் அ லைக்லி டு கம் இன் காண்டாக்ட் வித் ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளவர் ஸோ கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷனில் என்ன நடக்கும்னா இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் நடக்கும் நம்மளுக்கு இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் வேண்டாம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஹாவ் டெவலப் மெனி டிவைசஸ் டு டிஸ்கரேஜ் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஓகே இது வந்து சரிப்பட்டு வராதுன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ புதுசாக டிவைசஸ் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இன் சம் ஸ்பீஷிஸ் போல் அண்ட் ரிலீஸ் ஸ்டிக்மா ஸ்பெல் ரிசெப்டிவிட்டி அண்ட் ஆர் நாட் சிங்கிரனைஸ்ட் எதர் போல்னு இஸ் ரிலீஸ் பிஃபோர் த ஸ்டிக்மா ஓகே இதுக்கு வந்து வி கால் எஸ் Pollen is released before the stigma on the protandry. Or anther and stigma are placed at division. Uh, okay. Stigma becomes receptive. Okay. Okay. Inge irukku. Okay. Stigma becomes receptive on the protogyne. See. Concept illa mein inge irukku. Nama peru dha maathi irukkoon. அடுத்து பொசிஷன் ஸோ தட் த போல் கேன் நாட் கம் இன் கான்டாக்ட் வித் த சேம் ஓகே ஸோ திஸ் 
different positions அப்படிங்கிறது வந்து ஆந்தர் அண்ட் ஸ்டிக்மா டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் இதுல தான் வந்து ஹெட்ரோ ஸ்டைலி ஹர்கோ கேமி படிச்சிருக்கோம் ஹர்கோ கேமி ஹெட்ரோ ஸ்டைலி ரைட் தேர்ட் டிவைஸ் தேர்ட் டிவைஸ் வந்து ப்ரிவென்ட் செல் பாலின் ஃப்ரம் த சேம் பிளான் ஃப்ரம் ஃபர்டிலைசிங் இன்ஹிபிட்டிங் திஸ் அனதர் டிவைஸ் ஓகே சோ இது வந்து தேர்ட் டிவைஸ் ஜெனடிக் மெக்கானிசம் இது வந்து செல்ஃப் incompatibility okay and then what else uh, another device is production of unisexual flowers yes unisexual flowers irukku both male and uh, same uh, yes castor it prevents autogamy but idla vandu vera vera irukku okay you can call it dicey also yes idu vandu enada this is our dicliny or unisexuality okay ellathey cover paniyaacha nama padicha per ellame vandu inge irukku okay so protogeny ah, yes everything whatever we have learnt is there ncert la just per mattu kudukla neenga mark panikonga done 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 idora notes na podren telegram channel la and yes thank you so much passing class see you in the next session bye bye